தாயே தமிழே தலைநாள் அமுதே என் நன்னாளாம் பொன்னாளில் உனக்கு சாமரம் பேசுகிறேன் சந்தனம் பூசுகிறேன் என்று சொல்லி தாய் தமிழை வணங்கி எத்தனை விழாக்கள் கொண்டாடுறோம் அத்தனை விழாவிலையும் புத்தாண்டோ இல்லை தீபாவளியோ கொண்டாடும் போது அதில் மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஆனால் தமிழர் திருநாளில் மட்டும்தான் ஒரு நெகிழ்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா நம்மளுக்கான விழா நம்மளுக்குன்னு இருக்கிற ஒரே ஒரு விழா இந்த பொங்கல் திருநாள் விழா அந்த மாதிரி அருமையான விழாவில் கோடான கோடி வசந்தி டிவி நேயர்களுக்கு எங்கள் பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பில் அருமையான பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி பெருமைமிகு மாநகரமாம் உடுமலைப்பேட்டையில் தொடங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் பல்வேறு சிறப்புக்கு ஒரு மகுடமாக இருக்கக்கூடிய உடுமலைப்பேட்டை திருமூர்த்தி மலையாக இருக்கட்டும் அமராவதி அணையாக இருக்கட்டும் அதுபோல் முத முதல்ல பராசக்தி படத்தில் சிவாஜி அவருடைய குரலை ஓங்கி ஒழிக்க செய்த மிகச்சிறந்த கவிஞர் முதன்மையான கவிஞர் அது நம்ம தமிழ் கவிஞர் உடுமலை நாராயண கவி அவருடைய புண்ணிய பூமியில் நாங்கள் பட்டிமன்றத்தை தொடங்கவில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் என்று சொல்லி ஒன்று ரொம்ப எளிமையான விழாங்க நம்மளுக்குன்னு ஒரு விழா நம்ம கலனியிலிருந்து நெற்பொருகளை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற மாடுகளுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்துகிற ஒரு நாள் அற்புதமான நாள் நம்ம இயற்கைக்கு பூமி தாய் பயிர்களை விளைவிக்க உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நாள் உலகத்திலே மாட்டுக்கு கூட பொங்கல் எடுக்கிறது எந்த உலகத்திலையும் கிடையாது யாருமே எடுக்க நம்ம தான் செய்கிறோம் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிற மாட்டுக்கு கூட நன்றி செலுத்துகிற நாள் இந்த மூன்றுக்கு முன்னாடி போக்கி பண்டிகை அதாவது நம்மட்டு உள்ள அழுக்கான விஷயங்கள் கெட்டதெல்லாம் போக்குகிற பண்டிகை போக்கின்றத காலப்போக்கில் போக்கி பண்டிகையாக மாறிக்கிருச்சு அது மாதிரி அந்த வருஷத்தில் உள்ள அத்தனை விஷயங்களும் போக்கிட்டு புதுசாக பொங்கல் அன்னைக்கு புது மனிதர் நாம் உருவெடுக்கிற ரொம்ப புனிதமான நாள் அது தமிழருக்குன்னு ஒரு அருமையான நாள் அந்த மாதிரி நேரத்தில் இப்படி ஒரு தலைப்பு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதற்காக ரொம்ப எளிமையான அழகான தலைப்பு தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்ப்பது நேற்றைய வரலாறா இல்லது இன்றைய சாதனையா ரொம்ப எளிமையான தலைப்பு அது அந்த காலத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தோமா இல்லை அந்த காலத்தில் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு சரியாக இருந்துச்சா இல்லை இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்க புது புது சாதனைகளால் நம்ம பெருமையாக இருக்கமா அதான் தமிழருடைய பெருமைக்கு காரணம் வரலாறை பற்றி பேசுகிற அந்த பெருமையா இல்லை இன்னைக்கு படைச்சிருக்கிற இந்த சாதனைகளா இதை தான் பேச போகிறாங்க நான் ஒரு ஆள்ட்டு கேட்டேன் நீங்கள் கஷ்டமான விளையாட்டு ரொம்ப வீரமான விளையாட்டு எதை நினைக்கிறீங்க அவர் ஜல்லிக்கட்டு தானே அப்படின்னாரு பக்கத்தில் இருக்கு ஜல்லிக்கட்டில் கூட தப்பிச்சிடலாமுங்க இங்கங்கே குத்தி குடல் போய் ஆட்சிப்பத்தில் ஆப்ரேஷன் பண்ணி பொழைச்சிடலாம் ஜல்லிக்கட்டில் பொழைச்சிடலாம் இந்த தாலிக்கட்டில் தான் அங்கே பொழைக்கவே முடியல அதில் இதில் கூட அரை உயிராக குத்து உயிரும் குழ உயிரும் மாற்ற பார்த்தா அவர் பாவம் அப்படி சமமாக இது மாடோட சண்டை ஒரு அது மனைவியோட சண்டை ஒரு அவ்வளோதான் ரெண்டு சண்டை தான் கைக்கு கவிதை உருவானது முத முதல்ல ஜப்பானில் அதுக்கு முன்னாடியே கைக்கு கவிதை எழுதினது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம முப்பாட்டனார் திருவள்ளுவர் எழுதினது ஒன்னே முக்கால் அடியில் அழகான ஒரு பொருளை சொல்லிட்டு போனது இங்கிலாந்து பிரதமர் ஒரு தூரம் மகாத்மா காந்தி சொல்லும்போது சொல்கிறார் அவங்க நம்மளை தண்டிச்சான்றக்கால் திருப்பி தண்டிக்கக்கூடாதுங்க அப்படின்னா காந்தி ஆச்சரியமாக நல்லா பேசுகிறீங்களே எப்படி இந்த மாதிரி பேசுகிறீங்க நான் பேசலைங்க உங்கள் ஊரில் தான் ஒரு ஆள் எழுதினார் அதை நான் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி படித்து பார்த்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு யாருங்க எழுதுனது இன்னா செய்தாரே ஒருத்தல் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடல் உங்கள் வள்ளுவர் சொன்னதை தாங்க டிரான்ஸ் யார் இங்கிலாந்து பிரதமர் சொல்லியிருக்கார் நம்ம தமிழுடைய பெருமையை ஆக மொத்த எங்களுடைய வரலாறு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அதுதான் பெருமை என்று சொல்லி அன்புக்குரிய நெல்லை சூப்பை அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுத்து அவரை அன்போடு வரவேற்றுருங்க பிடி நெல்லை கூட பிடி நெல்லை கூட படி நெல்லாக மாற்றுகிற இறைவன் விவசாயி விவசாயினுடைய கால்பட்ட நெல்லை தான் நாம் கை வைத்து சாப்பிடுகிறோம் அவ்வளவு ஏன் அந்த ஆண்டவனுக்கு கூட அதுதான் நெய் வேத்தியம் என்று சொன்னால் இறைவனை போல வணக்கத்திற்குரியவன் விவசாயி என்பதால் இந்த பொங்கல் திருநாளில் அற்புதமான ஒரு பட்டிமன்றத்தை ஏற்பாடு செய்து தந்திருக்கக்கூடிய வசந்த தொலைக்காட்சிக்கும் நடுவர் உள்ளிட்ட அவைக்கும் உடுமலைப்பேட்டை பெருமக்களுக்கும் எங்களை வியக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் வசந்த தொலைக்காட்சியினுடைய கோடிக்கணக்கான ரசிக பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான முதற்கண் தமிழர் திருநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நல்ல நல்ல நேரம் பார்த்து நாளும் வீதை விதைக்கணும் நாட்டில் உள்ள மனங்களிலே நாணயத்தை வளர்க்கணும் என்று நமது வரலாற்றுக்கே மிகப்பெரிய முத்தாய்ப்பை தந்த உடுமலை நாராயண கவி பிறந்த மண்ணிலிருந்து நான் பேசுவது எனக்கு ரொம்ப பெருமை நடுவர் அவர்களே 
உணவை சுவைத்து அதை அறிந்து சாப்பிடுவதற்கும் உணவினுடைய சுவை அறிந்து சாப்பிடுறதுக்கும் உணவினுடைய பயன் அறிந்து சாப்பிடுறதுக்கும் உள்ள வேறுபாடு தான் இந்த தலைப்பு சரிங்களா ஒண்ணு சொல்றேன் அந்த காலம் அது 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 வசந்தமான காலம் அப்படின்னு பேசுறதுக்காக நாங்க வந்திருக்கோம் புறமோல வர்றதுக்கு ஐடியா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்படி பேசினா தான் புறமோல போடுவோம் இப்ப பேச்சு வர்றது ஒரு பக்கம் புறமோலே வர்றதுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் உண்மையிலேயே வரக்கூடாத வயசுல காதல் வந்துருது சார் வரக்கூடாத வயசுல காதல் வந்துருது ஆனா கல்யாணம் ஆக வேண்டிய வயசுல கல்யாணம் ஆக மாட்டேங்குது அப்படி இன்னைக்கு எல்லாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கி வாங்கி வாழ்க்கை ஃபுல்லா இஎம்ஏலயே போயிட்டு இருக்கு நடுவர்களே விளம்பரத்தை பார்த்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ ஒழுங்கா படிக்காம ஒரு பொருளை வீட்டில் வாங்கி வைக்கிறதுக்கு சமம் கல்யாணம் பண்றது அதுக்கு என்ன கிராமத்தில் சொல்லணும்னா பெருமைக்கு எருமை மைக்கிறது அடுத்து என் பார்க்கட்டுன்றக்காகவே நம்ம என்ன செய்வோம்னா எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர் மதுரையில் ஒரு ஆள் செஞ்சுக்காரு ஆமா என்ன க்ளோஸ் நண்பர் தான் என்ன செய்வார் தெரியுமா ரெண்டு பிரிட்ஜு ரெண்டு வாஷிங் மிஷின் ரெண்டு கட்டில் ரெண்டு சோபா எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டா வாங்கி போட்டு சின்ன வீடு படுக்க இடம் இல்லாமல் தெருல படுத்து கிடக்காங்க ஏழு வரும் என்னங்க இடம் பூரா அடைச்சி போச்சுங்க இது எதுக்குங்க இதுதான் பெருமைக்கு எருமை மைக்கணும் முயற்சி <laughs> 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 போடுறேன் <laughs> தெரியுங்களா அதுக்கெல்லாம் இப்போ ஒரு மிஷின் வந்திருக்கு சார் புதுசாக கண்டுபிடிப்பு சாதனை ஒரு மிஷின் வந்திருக்கு அதுக்குள்ளே கோலப்பொடியை போட்டு போட்டால் கோலம் அழகாக வருது அப்படியே போட்டுட்டு பக்கத்துட்டு வரைக்கும் போயிட்டேன் அந்த அம்மா பார்த்து தம்பி இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டீங்க நம்ம வீட்லேயும் போட்டு போயிருக்கு தம்பி அப்படின்ச்சு இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கோலம் பெண்கள் குனிஞ்சு போடும்போது நல்ல ஒரு உடற்பயிற்சி அதிகாலையில் இந்த தொப்பை வராது நல்ல இயற்கையாக இருக்கலாம்ன்றது அன்னைக்கு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்ன மாதிரி உங்கள் புதிய சாதனையில் ஒரு வண்டியை கொண்டு வந்துட்டீங்க அந்த அம்மா அப்படியே தள்ளிக்கிட்டே போனது தூக்க கழகத்தில் பக்கத்து வரைக்கும் போய் அங்கிட்டு ஒருத்தன் தள்ளிட்டு போயிட்டேன் வண்டியை வண்டியை பார்த்தீங்களா இந்த நெருக்கடியில் ஏன் வருது அதுதான் சொல்கிறார் ஆ ஆ நடுவர் அவர்களே வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் சரி வாட்ஸ்அப்பாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே ஸ்டேட்டஸை மட்டும்தான் சார் பார்க்குறோம் வாழ்க்கையிலையும் வாட்ஸ்அப்லேயும் நம்ம ஸ்டேட்டஸை தான் பார்க்கும் இல்லையா நீங்கள் சொல்லலாம் எத்தனையோ சாதனைகள் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அப்துல் கலாம் விடவா ஒரு பெரிய சாதனையாளர் வேணும் சார் கரிகாலத்துக்கு கரிகாலன் அணை எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு எத்தனை வெள்ளத்துக்கு அப்பாலும் சென்னையில ஏர்போர்ட் ரெடி பண்ணாங்க இந்த கண்ணாடியோட இது வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தி ஆறு தடவை உடஞ்சி விழுந்திருக்கு எல்லாம் ஒரு மலைக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி மயில் மலைக்கே வெயிலுக்கு நிக்க தான் போவோம் ஆனா ஏர்போர்ட் நிக்க மாட்டேன் ஏன்னா எந்த கண்ணாடி எப்போ விழுந்தே தெரியாது அந்த மாதிரி இது புதுசு புதுசா கண்டுபிடிக்கிறோம் சொல்லி அது பாருங்க சென்னையில வெள்ளம் வந்து சொன்னார் பாத்தீங்களா வெள்ளத்தில் நீஞ்சு போயிட்டு இருக்காங்க ஐயோ ஐயோ அப்ப ரெண்டு ஒரு செல்ஃப் பண்ணி எடுக்கிறேன் நெஞ்சுக்கிட்டேன் நடுவர் அவர்களே அப்துல் கலாம் அவர்களை விட ஒரு பெரிய சாதனையாளர் பார்க்க முடியாது சார் ஆனா கலாம் அவர்களே சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா குரானும் குரலும் தான் என்னுடைய இரண்டு கண்கள் என்று வரலாற்றை பாராட்டியதால் தான் அவர் வரலாற்று நாயகனாக இருக்கிறார் இந்தியனுடைய ஆதிக்கத்தால பேஜ்புரி மார்வாரி மைத்திலி ராஜஸ்தானி கொங்கனி டோங்கரி அவதி இத்தனை மொழிகள் அழிந்திருக்கிறது சமீபத்தில் தெரியுமா உங்களுக்கு அது மாத்திரம் இல்ல மராத்தி குஜராத்தி பெங்காலி ஒரிசா இதுல உள்ள திரை துறையே அழிஞ்சு போச்சு இப்ப இந்த இந்த லாங்குவேஜ்ல இருந்து எல்லாம் படம் வர்றது இல்லை அந்த அளவுக்கு ஆதிக்கம் இருந்தாலும் கூட சீர் இளமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே என்று இன்றைக்கும் வரலாறு படைத்துக் கொண்டிருக்கிறதே நம்முடைய தமிழ் அது மிகப்பெரிய வரலாற்றின் அடையாளம் இல்லையா 
சார் நம்ம ஊர் கிராமத்தில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணனுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு பறவையினுடைய சத்தத்தை வச்சு நேரத்தை சொல்லுவாங்க சார் கரிச்சான் குஞ்சின்னு ஒண்ணு உண்டு குருவி அது அது சத்தம் விட்டுச்சுனா மூணு மணின்னு அர்த்தம் என் கலர்ல இருக்கும் செம்பு வந்து அப்படின்னு இருந்தா அது மூன்றரை மணின்னு அர்த்தம் குயில் கூவுனா நாலு மணின்னு அர்த்தம் சேவல் கூவுனா நாலரை மணின்னு அர்த்தம் காகம் கரைஞ்சினா அஞ்சு மணின்னு அர்த்தம் மீன் கொத்தி பறவை சத்தம் போட்டுச்சுன்னா ஆறு மணின்னு அர்த்தம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து கத்துச்சுன்னா விடிஞ்சிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஓஹோ அது சில டைம் ஐயோ என்ன என்னன்னு தெரியல பதறிட கூடாது இல்ல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம விவசாயத்தோட நம்ம வாழ்ந்தோம் சார் விவசாயம் என்பது ஒரு தொழில் அல்ல அது வாழ்க்கை முறை என்று நமக்கு சொல்லி கொடுத்த நம்ம ஆழ்வார் மிகப்பெரிய வரலாறு இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க விவசாயம் எல்லாம் ஒரு நாள் கொண்டாட வேண்டியவன் அல்ல சார் ஒவ்வொரு நாளும் கொண்டாட வேண்டியவன் விவசாயி என்பதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது அந்த நெல்லு பாருங்களேன் அப்படி நாணத்தால் அப்படி தலை குனியும் சார் விவசாயிய பத்தனை வைக்கப்பட்டு தலை குனியும் அன்னைக்குத்தான் அவன் தலை நிமிர்வான் என்று சொன்னால் எவ்வளவு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தாங்க நம்ம வரலாற்றுல எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஒரே ஒரு செய்தி சொல்லி முடிக்கிற நடுவர்களே நம்ம சாப்பிடுற அரிசியில நம்ம பேரை எழுதியிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாம் இந்த கால சாதனை மாத்தி போச்சு இப்ப நமக்கான அரிசிய நாப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல ஆண்டவன் ராகி கம்பு கேழ்வரகு கோதுமை இதுல தான் எழுதியிருக்கான் தெரியுமா அந்த மாதிரி இந்த சாதனை மாத்தி ஒரு காலத்துல எல்லாம் தண்ணீர்ல நீச்சல் அடிச்சோம் இன்னைக்கு எல்லாரும் தண்ணீர்ல நீச்சல் அடிக்கான் தண்ணீர்ல நீச்சல் அடிச்ச காலம் போய் இப்ப தண்ணீர்ல நீச்சல் அடிக்கான் எதிர்நீச்சல்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாது சார் ஏன்னா எந்த ஆற்றுலையும் தண்ணி கிடையாது சரிங்களா போதும் உங்க சாதனை நீங்க பண்ண சாதனை போதுங்கிறத சொல்லி நம்முடைய வரலாறை நோக்கி மீண்டும் திருப்பி பாருங்கள் என்பதுதான் எங்கள் அணியின் வாதமாக கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் முதல் பேச்சை ரொம்ப எளிமையா பேசியிருக்காரு அழகாகவும் சொல்லியிருக்காரு பாரு நம்ம தமிழர் வந்து பருந்து வட்டம் அடிக்கிறதா மழை வரப்போதுன்னு அர்த்தம் கரெக்டா சொல்லி சூரியனை பார்த்து மணி சொல்லுவாருவாங்க சூரிய நடுவில் இருக்குன்னா மணி பன்னெண்டு அப்படின்றது கரெக்டாக பண்ணுறாருங்க வாய்ச்ச பார்த்தோம்னா அதே போல் அமாவாசை பௌர்ணமி என்னைக்குன்றத அது இதை வச்சலாம் சொல்லுவாங்க நிறையா படிப்பினையெல்லாம் இருக்குது நம்மளுக்குள்ளே வீட்டு பாடம் கேள்வி போட்டுருக்க வீடே பாடமாக இருந்தது தமிழருடைய வீட்டில் எப்படி தெரியுமா முதல்ல வந்து படி படி கட்டுவாங்க வாழ்க்கையில் நீ படி அதுக்கு அடுத்த பகுதி நட படி படித்தபடி நட நடந்தினா நீ மேலே போவ மேலே போனால் செத்து போன அர்த்தம் கிடையாது மாடிக்கு ஓய்வெடுப்ப படி படித்தபடி நட மேலே போய் ஓய்வெடுப்ப இன்னைக்கு எங்கே இருக்கா இது மாதிரி நிறையா விஷயம் அழிஞ்சு போச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் அதிகபட்சமாக சிறந்த ஒரு பொறியாளர் ஒரு இன்ஜினியர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா தூக்கலாங்குருவி தான் அந்த தென்னை மரத்தை கட்டி இருக்கு பார்த்திங்களா அற்புதமான குரு அந்த அந்த இலை பகுதியை வந்து ரொம்ப பாலிஷாக நைலானில் உள்ளதாக தேடி தேடி எடுத்துகிட்டு வந்து பின்னும் எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் ஒரு சொட்டு கூட அதுக்குள்ள உள்ளே வராது பார்த்திங்களா அழகாக கட்டியிருக்கும் அதில் ஒரு பெட்ரூம் ஒரு ஹால் பெட்ரூமில் முட்டை போட்டு குஞ்சுகள் இருக்கும் நடுகாலத்தை தொங்கக்கூடிய குழாயில் ஆண்குறி உட்காந்துருக்கும் எவ்வளோ காற்றுக்கும் ஆடு மேதுல கீழே விழுந்துடாது முட்டையும் கீழே விழுந்துடாது சரி நைட்டுக்கு வந்து வெளிச்ச வேணுமே என்ன செய்ய இந்த குருவியே போய் யூரின் போய் அந்த இடத்த ஈரமாக்கி முதல்ல செகதியை கொண்டு வந்து வைக்கும் எங்கேயாவது இருக்க மின்டாம்பு வச்சு கொடுத்துட்டு வந்து செகதியில் ஒட்ட வச்சிடும் நைட்டுக்கு வெளிச்சத்தை பாருங்க எப்படி சின்சிருக்கு பார்த்திங்களா இதெல்லாம் எங்கள் தமிழருக்குள்ள தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே உள்ள அழகு அற்புதமான விஷயம் அப்புறம் மாமா சொல்லி முடிச்சிருக்காரு அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அப்படி கிடையாதுங்க ரைட்டர் தமிழர் வரலாறு எவ்வளோ நாளைக்கு தான் பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க வரலாறுல பெரிய தகராறே இருக்குங்க அது கிடையாது இன்னைக்கு சாதனையை யோசிச்சு பாருங்க என்னென்ன யோசிச்சிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் முன்னாலாம் ஒரு லெட்ரு போட்டு போய் சேர்க்க அவள் லேட் ஆகும் அப்படி இன்பாக்ஸில் அனுப்பணுமோ அத்தனை பேருக்கு வாழ்த்து போகுது ஒரு லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க புதுசாக கொண்டு வந்திருக்கும் எங்களுடைய சாதனை சொல்வதற்காக கொங்கு மண்டலத்தி சொல்லரசி கோவை சத்யா அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய உற்சாகமான கரகோசம் புதுப்பானை மனமும் பச்சரிசி வீசும் மனமும் கரும்பின் சுவையும் மஞ்சளும் கலந்து புதுப்பானையிலே பொங்கலிட்டு பொங்கல் விழாவை தமிழர் விழாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய வசந்த் டிவியில் பொங்கல் தின பட்டிமன்றத்தை கண்டுகளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வசந்த் டிவி நேயர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பாக பொங்கல் தின நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நடுவரவர்களே நேரடியாக விஷயத்துக்கு வந்துடுங்க ஏன்னா அழகான ஒரு தலைப்பு தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்ப்பது நேற்றைய வரலாறா இன்றைய சாதனையான்னு கேட்டிருக்கீங்க நல்ல அருமையான தலைப்பு கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு என்ன வருத்தம்னா அந்த பக்கம் இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசினாருங்க நேற்றைய வரலாறுன்னு பேசுனதுக்கு எதையாவது சுட்டி காட்டுவார்னு பார்த்த நடுவர் அவர்களே கல்லணையை சுட்டி காட்டினாரு ஒத்துக்கலாம் கல்லணையை சுட்டி கா
நினைச்சு பாருங்க வாழ்க்கையிலங்க என்னைக்குமே நம்ம வந்து கெத்து காமிக்க கூடாது எது சத்தா இருக்குதுன்னு பாக்கணுங்க ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறத ஒரு வாழைப்பழம் மாதிரி சாப்பிட்டா சத்து சறுக்கி விழுந்தா டெத்து நடுவர்களே <laughs> உண்மையாவே வந்து நின்னுட்டு காதல் அந்த காலத்துல பண்ணுனாங்களாமா இந்த காலத்துல காதல் நல்லா இருக்கான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு போனாருங்க அந்த காலத்துல காதல் பண்ணாங்க தெரிஞ்சு ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டாங்க தெரியாம நாலு வச்சுக்கிட்டாங்க போச்சு ஒருத்தான் <laughs> 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 வெட்டிவா <laughs> 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 போலீஸ்காரர்களே அதே வாக்கு அறிந்து வாக்கை சொல்லிக் கொடுப்பவன் வாத்தியாருங்கிறனாலதான் இன்னைக்கு போலீஸ்காரரும் நிலைச்சு நிக்கிறான் வகுப்பறை கருவறை கருவறையில குழந்தை பிறக்குது வகுப்பறையில ஒரு சமுதாயமே பிறக்கு விவசாயத்தை பேசினாருங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்ததுங்க சத்தியமா நம்ம எல்லாம் கொங்கு மண்ணில் இருந்து வர்றோம் இப்ப நம்ம விவசாயத்தை பத்தி நினைக்காம இருக்க முடியாது எல்லா சாயமும் வெளுத்து விடும் வெளுக்காத ஒரே சாயம் விவசாயம் மட்டும்தான் நடுவர்களே விவசாயம் நாங்க எந்த காலத்திலயும் மறக்கல இன்னைக்கும் நாம விவசாயத்தை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம் இந்த பொள்ளாச்சி மண்ணு உடுமலை மண்ணுக்குள்ள இந்த கொங்கு மண்ணுல பாத்தீங்கன்னா எங்களை மாதிரி விவசாயம் பண்ற ஆளுகளை நீங்க பார்க்க முடியாது நடுவர் அவர்களே விவசாயத்தை நாங்க மறந்த மாதிரி பேசாதீங்க ஏன்னா நவீன விஞ்ஞானியா இருந்த நம்மால் வர தான் அழகா ஒரு வரிகள் சொன்னாரு நம்மால் வர ஞாபகப்படுத்தினால சொல்றேன் மண்ணில் போட்ட எல்லா பொருளுமே மக்கி போகின்றன மண்ணில் போட்ட எல்லா பொருள்களுமே மக்கி போகின்றன ஆனால் விதை மட்டும் துளிர்த்து வருகின்றதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னாருன்னா அந்த விதை ஏன் துளிர்த்து வருதுங்களா ஒவ்வொரு உயிரினமும் அந்த விதை மாதிரி இருக்கணும் மண்ணில் போட்டாலும் மக்காம உயிர் தெழுந்து காமிக்கக்கூடியவங்க தான் இன்னைக்கு சாதனையில் இருக்கிறவங்க நடுவர் அவர்களே எங்க காலத்துல சாதனைங்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நடுவர் அவர்களே ஹிதேந்திரன் ஒரு பையன் நம்ம காலத்துல வாழ்ந்த பையன் ஒரு விபத்துல இறந்துட்டான் இறந்த உடனே அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் மருத்துவர்களா இருந்ததுனால ரெண்டு பேரும் யோசிச்சு பாக்குறாங்க மூளை சாவு ஏற்பட்டுருச்சு இனி நம்ம பையன் பொழைக்க மாட்டான்னு தெரிஞ்சு 
அவனோட உடம்புல இருக்கிற பதினோரு உறுப்புகள் நல்லா இருக்கு அதைய தானம் பண்ணுவோம்னு நினைச்சு பாக்குறாங்க நினைச்சு டாக்டர் கிட்ட சொல்லி பதினோரு உறுப்புகளை தானம் பண்றாங்க இதுல ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா ஹைலைட்டான விஷயம் அந்த இதயத்தை எடுத்துட்டு போறாங்க எடுத்துட்டு போகும்போது பதிமூணு கிலோமீட்டர பதினோரு நொடியில கடக்கணுங்கிறக்காக அந்த ஓட்டுனர் எல்லா சிக்னலையும் போலீஸ்கார் ஆஃப் பண்ணி வச்சு இந்த வண்டி மட்டும் போறதுக்கு வழிவிட்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த இதயத்தை கொண்டு போய் பொருத்தி இன்னைக்கும் ஹிதேந்திரன் பதினோரு பேரின் உடம்பிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அதுதாங்க சாதனை நீங்க என்ன வரலாறு படைச்சீங்க நீங்க முனி அடிச்சிருச்சுன்னு சாக வச்சீங்க நாங்க பதினோரு பேர்த்தை பொழைக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது சாதனை அடுத்து வரலாறு இதெல்லாம் பாயிண்ட் பயன்படுத்துறோம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அந்த காலத்துல குழந்தை இல்லைனா மலடின்னு ஒரு பட்டத்தை கட்டி ஓரத்துல உட்கார வச்சாங்க ரெண்டாவது திருமணம் பண்ணி வச்சாங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த மலடிங்கிற பட்டமே இல்லாம டெஸ்ட் டியூப் மூலமா குழந்தை செல்வத்தை கொடுத்து குழலினிது யாழினிது என்பர் தம் மக்கள் மலலை சொல் கேளாதவர் என்ன அந்த குரலுக்கு பொருத்தமா அந்த குரல் இனிமையை கேட்கட்டுங்கிறக்காக குழந்தை செல்வத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கறமே அது சாதனை நடுவர்களே இன்னைக்கு கோவை மாவட்டத்தில் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு பொண்ணுகள் இருக்காங்க அவனாசிங்கம் கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பெண்கள் ரயில் நம்ம போகும்போது பார்த்திருக்கோம் ரயில் ரோட்டுக்கு அடியில் அந்த பாலத்துக்கு அடியில் ஓட்டையாக இருக்கிறது அந்த தண்டவாளத்துக்கு அடியில் போகும்போது பண்ணால் போக மாட்டோம் நம்ம எல்லாம் ஏன்னா கழிவுகள் ஏதாவது நம்ம மேலே விழுந்துருன்னு ஒதுங்கி நிற்போம் ஆனால் அந்த கழிவுகள் கீழே வராமல் ரயில் பெட்டிக்குள்ளேயே அப்படியே அது போகிற மாதிரி ஒரு பொருளை கண்டுபிடிச்சி ரயிலில் பொருத்தணும்னு இன்னைக்கு பொருளை கண்டுபிடிச்சி அதை சாதனையாக மாற்றி காமிச்சுக்கிறாங்கன்னா இன்றைய சாதனையில் தான் இந்த உலகமே வாழ்கிறது நடுவர்களே தமிழர்களின் வரலாறு படைக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த தமிழர்களின் வரலாறை மறக்காமல் மறைக்காமல் இன்றும் சாதனையாக மாற்றிக்கொண்டிருப்பது எங்களது காலம் உங்களது தீர்ப்பு எங்களுக்கே இருக்கும் என்று நம்பி மீண்டும் உங்களுக்கு பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களை கூறி நன்றியுடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் குழந்தைகள் அது வயசுக்கு எவ்வளவு சாதனை புரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு என்ன அந்த சோசியல் மீடியா எந்த குழந்தைகளுக்கு கத்துத்தர விஷயம் தான் பாத்தீங்களா அவ்வளவு விஷயம் ஏன்னா என் பாப்பாவே நான் திட்டம் இல்லை என் பேரை காட்டி நீ ஒன்றுக்கு போயிடுவேன் அப்படின்னா உங்கள் பேரை என்ன டாய்லெட்டா அப்படின்னுங்க பார்த்தீங்களா ஒரே வார்த்தையில் எவ்வளவு பிரிலேட் அதுதான் சொல்கிறாங்க குழந்தைகள் வந்து இன்றைக்கி அவ்வளோ அறிவுஜீவியாக வந்திருக்குன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச புதுசு புதுசான அந்த சாதனங்கள் அவங்கள என்ன அறிவை விருத்தி பண்ணுது ரொம்ப நிறைவாக இந்த அணியும் அந்த அணியும் தலைவர்கள் அருமை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த அணியுடைய நிறைவு பேச்சாளர் பாருங்கள் வரலாறில் எவ்வளோ விஷயம் கொட்டி கிடக்குங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியும் சொல்கிறதுக்காக கோயில்பட்டிலேருந்து அன்னபாரதி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுத்து வருகிறேன் தித்திக்கும் தமிழ் போல பொங்கட்டும் பொங்கல் அது புது பானையில் இட்ட பொங்கல் போல திகழட்டும் தேசம் இது என்று சொல்லி வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாள் நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நடுவரவர்களே இப்ப நான் எந்த ஒரு திருநெல்வேலியில இருந்து வந்திருக்கிறேன் ஆரம்பிக்கவே இல்லைங்க திருநெல்வேலினா பாளையங்கோட்டை திருவண்ணாமலைனா <laughs> 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 அதெல்லாம் சாதனை எல்லாம் வேதனை மாதிரி ரெண்டு டிக்கெட் வந்து உட்காந்துருக்கு பட் வரலாறுங்கிறது எப்படி தெரியுமா பத்தோட பதினொன்னா வாழ்றது எல்லாம் வரலாறு கெத்தோட தனியாலாம் இருக்கிறது தான் தமிழனின் வரலாறு என்று சொன்னால் 
என்ன நடுறவர்களே அக்கா பேசினதுக்கும் வரலாறுக்கும் சாதனைக்கும் முதல்ல வித்தியாசம் சொல்றேன் இன்னைக்குள்ள சாதனை நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சாமிய வணங்குனா அது வரலாறு சாமியாரையே வணங்குனா அதான் இன்றைக்குள்ள சாதனை வெங்காயத்தை உரிச்சா கண்ணீர் வந்தா அது வரலாறு வெங்காயத்தை வாங்கும் போதே கண்ணீர் வந்தா அதுதான் இன்றைக்குள்ள சாதனை வாங்கும் போது வரலாறு <laughs> 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 தமிழில் உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு தஞ்சை பெரிய கோயில் லிங்கத்தின் அடி பனிரெண்டு அடி மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டு அந்த லிங்க பீடம் பதினெட்டு அடி உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருநூத்தி பதினாறு கோபுர உயரம் இருநூத்தி பதினாறு ஆயுத எழுத்து ஒன்று கோவில்களில் முதன்மையானது ஒன்று தஞ்சை பெரிய கோயில் லிங்கத்துக்கும் நந்திக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்று சாத்தை அடி கொடுத்தான இதுதான் தமிழனின் வரலாறு ஒன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க சாதனைன்னு சொல்லிட்டு நடுவரவர்களை நான் ஒத்துக்கிட்டுறேன் நாங்க படிப்படியா போறவங்க தான் நாங்க பழைய டிக்கெட் தான் ஒத்துக்கிட்டுறோம் படி தான் அவங்கெல்லாம் லிப்ட் தான் பட் லிப்ட்ல போறவனுக்கு லிப்ட்ல போறவனுக்கு தகுதி அதிகமாக இருக்கலாம் படிப்படியாக போறவனுக்கு தான் அனுபவம் அதிகமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதுதாங்க உண்மை இன்னொருத்த சொன்னா பாருங்க அக்கா அதெல்லாம் கிடையாதுக்கா திருவள்ளுவர் ஒரு விஜய் ரசிகர் அப்படின்னா சத்தியமா எனக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துரும் போல மூச்சு பிடிச்சுக்கிட்டே எப்படிடா சொல்றேன் துப்பாருக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாருக்கு துப்பாய தூவு மாலை இன்னைக்குள்ள பசங்க சாதனைங்கிறது இதுதானா சாப்பிடுற சோறுக்கு கூட சோறுன்னு மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்குள்ள பசங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல கேட்டு பாருங்கன்னா என்ன விஷயம் ஃபுட் அவ்வளவுதான் ஆனா தமிழன் சாப்பிடுற சோறுக்கு கூட எத்தனை பேர் வச்சான் தெரியுமா அடுசில் அமளை ஐனி உண்டி உணா ஊன் கூழ் சொன்றி துற்றி பதம் பாலிதம் புகழ் பொக்கள் மடை மிசை மிதவை மூரல் சாப்பிடுற விஷயத்துக்கு கூட சோறுக்கு இத்தனை பேர் வைத்து சொல்றான் அப்படின்னா இதுதான் தமிழனின் வரலாறு ஏன்னா உலகத்துல சிறந்த உணவு எது காலை விலை அப்படின்னு ஒரு ஆராய்ச்சி அமெரிக்க யூனிவர்சிட்டியில் உள்ளவர் அச்சையா அப்படின்ற ஒரு எழுத்தாளர் அவர் கண்டுபிடிச்ச எல்லா நாட்டு உணவை ருசித்து பார்த்துட்டு அதில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் கடைசியில் என்ன முடிவு பண்ணாங்க தெரியுமா உலகத்திலே சிறந்த உணவு காலை உணவு எதுன்னு சொல்லி நம்ம தமிழ் உணவாகி இட்லியை தேர்ந்தெடுத்தார் பார்த்தீங்களா பாட்டு கூட எடுத்துக்கோங்க திரைப்படத்தையும் திரைப்பட பாடல்களையும் எடுத்துக்கோங்க வரலாற்றில் எவ்வளவு அழகான அந்த அன்னைக்குள்ள பாட்டு எப்படி இன்னைக்குள்ள பாட்டு ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன் டிஎம்எஸ் அவ்வளோ அழகான குரலில் பாடுவார் முத்துக்கள் சிரிக்கும் நிலத்தில் தித்திக்கும் நினைப்பை விதைக்கும் முத்துக்கள் சிரிக்கும் நிலத்தில் தித்திக்கும் நினைப்பை விதைக்கும் சொர்க்கத்தின் மனத்தில் என்வசம் வாழ்விலே பவரசம் வீதியில் ஊர்வலம் விலையெல்லாம் நவரசம் பொன்மகள் வந்தால் பொருள் கோடி தந்தால் அழகா இருந்துச்சு இது நல்லா இருக்கலாங்க இன்னைக்கு சாதனைங்கிற பேர்ல ரீமிக்ஸ்ல போட்டு இந்த பாட்டை பிச்சு கொதறி மொத்த கால் செரிக்கும் நிலத்தில் தித்தைக்கும் விதாய்க்கும் அது பார்னர் வந்து உதித்த நாராயணன் அதாவது உதித்த நாராயண வார்த்தையில உதித்து விட்டு போயிருவாரு உதட்டுல கடிச்சு ஒரு காலத்துல வள்ளுவன் வாசுகி அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா வாசுகி அம்மா அங்க இருந்து ஓடி வருவாங்க வாலி அங்கே இருந்துச்சு இன்னைக்கு உங்க பொண்டாட்டியை பத்தி நீங்க வாசுகின்னு கூப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வாசுகி அம்மா அங்க இருந்து ஓடி வர மாட்டாங்க பட் வாலி அங்க இருந்து பறந்து வரும் என்னையா நினைச்சிட்டு இருக்க இன்னைக்குள்ள பெண்கள் எப்படி தெரியுமா புருஷன் சரியில்லைன்னா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க பட் புதுசா தச்ச ஜாக்கெட் சரியில்லைன்னா டெய்லரை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிடுறாங்க காதலுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா காதலுங்கிறது கலட்டி போட்ட செருப்பு மாதிரி 
சைஸ் சரியா இருந்தா யாருனாலும் போட்டுக்கலாம் பட் கல்யாணங்கிறது பிஞ்சு போன செருப்பு மாதிரி எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் மவனை நீ தான் அதை தச்சு தச்சு போடணும் ஜப்பான் நாட்டுக்கார சொல்றான்டே நாங்கள்லாம் எப்பேற்பட்ட ஆள் தெரியுமா தான் குடிச்சிட்டு வந்தா அலாரம் அடிக்கிற மாதிரியே மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்மால் சொல்றான் நான்லாம் எப்பேற்பட்ட ஆள் தெரியுமா குடிச்சிட்டு வந்தா ஆள் அடிக்கிற மாதிரியே மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் யாருடா வேற யாரு என் பொண்டாட்டி தான் போட்ட அட்டி கும்மு கும்முனு கும்முறாள அப்படின்னா உங்க உங்க சாதனையில என்ன ஆகி போச்சுன்னா லேட்டா போய் வீட்டுக்காரர் வீட்டு கதவை தட்டுறாரு ஏ லட்சுமி லட்சுமி கதவை தரமா அந்த அம்மா உள்ள இருந்து யாரு அது நான் தான் நீ வீட்டுக்காரன் ஆதார் கார்டு இருக்கா இன்னைக்கு வீட்டுக்காரருக்கு ஆதார் கார்டு இருந்தாட்டான் அனைவருக்கும் தேநீர் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் கார்ல் மார்க்ஸ் அனைவருக்கும் ஒரே குவலையில் தேநீர் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் அம்பேத்கர் அனைவருக்கும் ஆண் பெண் பாகுபாடின்றி தேநீர் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் தந்தை பெரியார் பசித்தவனுக்கு முதலில் தேநீர் கொடுங்கள் அப்படின்னு சொன்னவர் தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் என்று சொன்னால் தலைவர்கள்ங்கிறது அப்படி இருந்தாங்க இன்னும் பசும்பன் முத்துராமலிங்க தேவரையா சொன்ன என்ன தெரியுமா ஐ ஹானர் இங்கிலீஷ் I honor English, but I worship Tamil. What do you think? I am going to be a good one. I am going to be a good one. You are the same. Do you know the same? 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 ஒரு கடிகாரத்தை பார்த்திருக்கா அந்த கடிகாரம் உள்ள சுழலவே இல்லை இவன் போய் கேட்டிருக்கா என்னங்க அந்த கடிகாரம் சுழலவே இல்லை ஏன்னா அது அன்னை தெரசாவோட கடிகாரம் ஏன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் போய் சொன்னதே இல்லை இன்னொரு கடிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எல்லா கடிகாரத்தையும் இப்படி பார்த்துட்டே வந்திருக்கா எங்கெங்க நம்ம நாட்டு அரசியல்வாதியோட கடிகாரம் அது மேலே ஃபேனாக தூ தொங்க விட்ருக்கோம் சர்ன்னு ஸ்பீடாக சுற்றுது அந்த அளவு பொய் புழுகு மூட்டை இதுதான் இன்றைக்குள்ள நிலைமை என்று சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்க வரலாறுங்கிற நான் ஒரே விஷயத்தை முடிக்கிறேன் இன்றைக்கு டிவியில் நிறைய விளம்பரங்கள் நான் பார்க்குறோம் எந்த டூத் பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கான்னு பார்த்தா நம்ம தாத்தா பல் விளக்கினாரு அமேசான் காட்டுல வாங்கின அற்புதமான விளக்கெண்ணெய தேய்ச்சா நம்ம தாத்தா வழுக்கத்தலை இல்லாம இருந்தாரு கெலாக் சாப்பிட்டா நம்ம பாட்டி சிக்கன் சிம்பரன் மாதிரி இருந்தாங்க கிடையாதுங்க தமிழனின் பெருமையே இதுதான் கேப்ப கம்பு சோளம் சாப்பிட்டு அன்னைக்கு காலை அடக்கினாங்க இன்னைக்கு காலையில இருந்து அடக்கிட்டாரு இதுதான் இன்றைய நிலைமை அப்படின்ட்டு யோசிச்சா ஒரு உதாரணம் சொல்றது ஒரு வியவஸ்தை இல்லையாமா இதுதான் என்ற நிலைமை நீ யோசித்தால் தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்ப்பது நீங்க சாதனை 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 நீங்க சொல்லிக்கலாம் ஆனா உண்மை என்று சொன்னால் நேற்றைய வரலாறு தான் மிகப்பெரிய சாதனை என்று சொல்லி வாய்ப்படுத்த நல்ல உங்களுக்கு நன்றி கூட்டி பெறப்படுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பாத்தீங்களா பாட்டு பாடி முத்துக்கள் சிரிப்பும் சிரித்து ஹா எல்லாம் போட்டு குமிச்சு பட வடன்னு சொல்லி ரொம்ப நேர்த்திய முடிச்சிருக்காங்க நிறைவா அப்படி கிடையாதுங்க சாதனை என்ன சாதனை ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நீ என்ன சாதிக்க போற அப்படின்னு கேட்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரைக்கும் நான் உசுரோடு இருந்த மாதிரி இதுவே பெரிய சாதனை தாயா என்று ஒருத்தேன் அவ்வளவு இம்சைகள் அவ்வளவு இம்சைகள் இதுவே ஒரு சாதனை தாயா சொல்றதுக்கு எங்களுடைய பேராசிரியர் ரவிக்குமார் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோசம் உதிரத்தின் உறவோடு என்னை உறவாட விட்ட தாயே முதிராத மொழியாலே முத்தமழை நான் பேச முன்னின்று காப்பாய் நீயே நற்றாயே தமிழ் தாயே என் நாவில் வந்து நடம் புரிவாய் நீயே எங்கேனும் பிழை இருந்தால் நீ பொறுப்பாய் இங்கு தாயே தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்களை முதற்கண் தெரிவித்து மகிழ்கின்றேன் முன் அமர்ந்தும் இல்லத்தின் கண் அமர்ந்தும் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் திருநாளை மன உவகையோடு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற வசந்த் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்களை அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய பாங்கறிந்த பட்டி மண்டபத்தினுடைய குடிமை வைக்காத நாட்டாமையே சொம்பு இல்லாத பஞ்சாயத்து தலைவரே மாட்டு வண்டியிலே வந்து எங்கள் அணிக்காக ஏன்னா அது நேற்றைய வரலாறு மாட்டு வண்டியிலே வந்து எங்கள் அணிக்காக தீர்ப்பு எழுதாமல் ஏசி போட்ட தன் சொந்த காரிலே இன்றைய சாதனை நாயகனாக வளம் வந்து கொண்டிருக்கிற எட்டுப்பட்டி ராசாவே உங்கள் பாதம் பணிந்து என் வாதம் தொடங்கு உண்மையா இந்த பட்டிமன்றம் தொடங்கிய நேரத்தில் இருந்து நிறைவாக கூடிய நேரம் வரை மக்கள் ஒன்றை நிச்சயமாக உணர்ந்திருப்பார்கள் மகிழ்ச்சியான இடத்தில் நாம் வாழ்வதல்ல வெற்றி நாம் வாழும் இடத்தையே மகிழ்ச்சியாக மாற்றி கொள்வதுதான் உண்மையான வெற்றி என்பதை இந்த மக்கள் உணர்கின்ற வகையிலே நகைச்சுவை வைத்தியத்தை மற்றவர்களின் மனம் நோகாமல் தருகின்ற 
சிரிப்பு சித்தராக அமர்ந்திருக்கிற உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களையும் பொங்கல் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி எனக்கு முன்னாடி பேசின என் அன்பு சகோதரி நேற்றைய வரலாற்றுக்காக காலையிலிருந்து அடக்கிட்டு எவ்வளவோ விஷயம் சொல்றாங்க அது எப்படி பாருங்க வசந்த் தொலைக்காட்சியினாவே நம்ம நினைவுக்கு வருது ஜல்லிக்கட்டினுடைய அற்புதமான அந்த நேரடி ஒளிபரப்பு மட்டும்தான் அந்த நேரடி ஒளிபரப்பு சென்றான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் என் வீட்டம்மா கேட்டாங்க ஜல்லிக்கட்டுனா அம்புட்டு ஆர்வமோ பின்ன இருக்காதா தமிழனுடைய நேற்றைய வரலாறு இன்றைய சாதனையா இன்னைக்கு காலை பிடித்து வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை காலை பிடித்து வாழ்வதல்ல வாழ்க்கை காலையை பிடித்து வாழ்வதுதான் வாழ்க்கைன்னு உலகத்திற்கே போராடி பெற்ற சாதனை இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு நல்லா இருக்குமா இந்த மாடுகள்லாம் திமிழோட வரும்போது எவ்வளவு தடையே அப்ப தினவெடுத்த தோள்கள்னு அவ்வளவு ஆர்வமா இருந்தா நேர்ல தான் போய் ரெண்டு காலைய அடக்கிட்டு வாரதுன்னா வாய வச்சுட்டு சும்மா இருந்திருக்கலாம்ல நோம்பினால தூமா கட்டுனதையே அடக்க முடியல முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் பொங்கல் எப்படி பொங்கி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் சாவித்ரி பாய் பூலே என்று சொல்லக்கூடிய இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் ஆசிரியை அவங்க காலத்தில் என்ன நடந்தது தெரியுங்களா அந்த அம்மா போகிற போது சேற்றையும் மண்ணையும் வாரி இறைத்த உங்களுடைய நேற்றைய வரலாறு அந்த அம்மா போகும்போது என்ன செய்வாங்களாம் இரண்டு புடவைகளை எடுத்துட்டு போவாங்களாம் ஸ்கூலுக்கு போன உடனே தன் மீது வாரி இறைக்கப்பட்ட சாணத்தையும் சேற்றையும் வாரி இறைத்த அந்த புடவையை எடுத்துட்டு வேறொரு புடவையை மாற்றிக்கொண்டு தன் பெண் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கற்பதையே தன் வாழ்நாளினுடைய லட்சியமாக ஒரு பெண்மணி நினைச்சதனால தான் இன்று பெண் ஆசிரியர்கள் இந்த சமுதாயத்திலே நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை தயவு செய்து மறந்து விடாதீர்கள் இன்னொரு வார்த்தை சொன்னாங்க அந்த பாடல் ஒரு பாட்டு டி எம் எஸ் அவர்கள் உண்மையிலுமே அழகா சொன்னீங்கன்னு பாட்டு நீங்க சொன்னீங்களே நான் ஒரே ஒரு பாட்டு சொல்றேன் பாட்டு கூட வேண்டாம் அந்த பாடல் தேசிய அளவில் வேண்டாம் மாநில அளவில் ஒரு சிறந்த பாடலாக ஒழித்தது அதற்கு ஏன் சிறந்த பாடல் அந்த கமிட்டி தேர்வு பண்ணாங்க அந்த குழுவினர் அதற்கு சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமாண்ணே பாட்டு வரிகளுக்காக இந்த பாடலை நாங்கள் தேர்வு செய்யவில்லை பாடல் வரிகளுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு வரி வசனமாக உச்சரிக்கப்பட்டது ஒரு தந்தை தன் மகளை பார்த்து பேசுவதாக உச்சரிக்கப்பட்டது அதற்காகவே இந்த பாடலுக்கு நாங்கள் மகுடம் சுட்டுகிறோம்னு சொன்ன அது வேறு எந்த பாடலும் இல்ல ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் மண்ணம் தீட்டுகிறாய் இந்த பாட்டு வரிய கூட விட்டுருங்க இந்த பாட்டு வரிக்கு முன்னாடி அப்பா பிள்ளைகளை பார்த்து மகளை பார்த்து சொல்லுவதாக ஒரு வசனத்தை எழுதியிருப்பான் நான் முத்துக்குமார் என்கிற மகத்தான கவிஞன் காலம் கொடுத்த ஒரு அற்புதமான கொடை அந்த கவிஞன் என்ன வரிகள் தெரியுமா என்ன வார்த்தைகள் தெரியுமா சொன்னான் மகள்களை பெற்ற அப்பாக்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் முத்தம் காமத்தில் சார்ந்ததில்லை என்று ஒரு வரியை எழுதி நான் பாருங்கள் ஏங்க இதெல்லாம் இன்றைய சாதனை இல்லையா இந்த கவிதையை எழுதிய பிறகுதான் ஒரு கவிஞன் எழுதினா ஆண் குழந்தை வாரிசு பெண் குழந்தை பரிசு என்று அந்த வார்த்தைகளில் எங்க பதிவு செய்யும் இது இன்றைய சாதனை கடவுளை வேண்டினேன் குழந்தை வேண்டும் என்று கடவுள் அருளினார் எனக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது கடவுள் வேண்டினேன் எனக்கு குழந்தை வேண்டும் என்று கடவுளே எனக்கு பெண் குழந்தையின் வடிவத்திலே வந்ததுன்னு எழுதுறான்னு சொன்னா இந்த மாறுபாட்டை இன்றைய சாதனை விதைத்திருக்கிறது நீங்க சாதாரணமா சொல்லி பாருங்க எழுபத்தொன்பது வயசுல வீரம்மாள் என்கிற ஒரு பாட்டி இன்றைக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலில் வாகை சூட முடிந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது உங்க நேற்றைய வரலாற்றிலே சாத்தியமான்னு நான் கேட்கிறேன் சத்தியமா சாத்தியமே கிடையாது கொடுத்த கடனை நீங்க திருப்பி வாங்கிடலாம் குழந்தைட்டு கொடுத்த செல்போனை நீங்க திருப்பி வாங்க முடியாது நானு அஞ்சு நாள் நிகழ்ச்சி போயிட்டு ஆறாவது நாள் போறேன் எங்க பாப்பா ரெண்டாவது பாப்பா ஓடி தாடி வந்துட்டாரு அப்படின்னு ஓடி ஆயிடுச்சு பர்ற மக எவ்வளவு பாசம் ஐயா செல்போனை கொண்டாங்க அப்படின்னு ஓடிடுச்சு நான் அப்படியே ஐயோ நினைச்சேன் கருப்பாயிருச்சு விரும்புகிறேன் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் சரியில்லாததை பற்றி பட்டியல் போடுவதை எல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும் அல்லாதனவற்றை தள்ளிவிட்டு நல்லனவற்றை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வதுதான் தைப்பொங்கல் நீங்க போகியை பத்தி சொன்னீங்களே அந்த போகியே என்ன தெரியுங்களா 
பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் தான் போகி என்று தமிழன் கொண்டாடுகிறான் என்று சொன்னால் நேற்றைய வரலாறு என்பது பழமையனுடைய வடிவம் இன்றைய சாதனை என்பது புதுமையனுடைய வடிவம் பழையவற்றை புறந்தள்ளிவிட்டு புதியவற்றை கையில் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதை தாங்க இன்றைய சாதனையாளர்களாக நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் யாருமே சாதிக்கல என்ன சாதிச்சாங்க குடிச்சாங்க அது செய்தாங்க சாமியார் உண்மையா கேட்கிறீங்க அந்த காலத்திலையும் சாமியார்கள் இருந்தாங்க இந்த காலத்திலையும் சாமியார்கள் இருந்தாங்க எல்லா இடத்திலும் நல்லவர்கள் யார் என்பதை தேடி போகாதது நம்முடைய குற்றம் என்பதை தயவு செய்து மறந்து விடாதீர்கள் அது நம்முடைய குற்றம் பொண்ணு அப்பாட்ட சொல்ற ஒரு வேடிக்கை சிறுகதை என்ன அப்பாட்ட சொன்ன அப்பா தயவு செய்து என்னை நாளைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும்போது என் தலையை மொட்டை போட்டு கூட்டு போங்க பான் நான் ஏமான்னு கேட்டார் இல்லப்பா என் தோழி ஒருத்தி இருக்கா சின்ன குழந்தை ஒரு மூணாம் வகுப்பு நாலாம் வகுப்பு படிக்கிற மாதிரி அந்த கதையிலே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நோயா அதனால அவளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுனால தலையெல்லாம் மொட்டை போட்டிருக்காங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னா அவன் மட்டும் மொட்டை தலையோட வந்து நான் மட்டும் தலை நிறைய முடியோட பூ வச்சுட்டு போனா அவன் மனசு சங்கடப்படும்பா அதனால ஏன் தலையும் மொட்டை போட்டு கூட்டு போங்கன்னா இந்த அப்பா என்ன செய்தாரு எப்பவுமே வாசல்லையே விட்டுட்டு போற அப்பா தன் குழந்தைக்கு மொட்டை போட்டு அந்த மொட்டை போட்ட தலையோட தன் குழந்தைய வகுப்பறைக்கு அழைச்சிட்டு வந்தாருங்க வகுப்பை பார்த்த பிறகுதான் அந்த தகப்பனுடைய மனம் அப்படியே புல்லரித்து போனது என்ன தெரியுங்களா வகுப்பில் இருந்த அத்தனை குழந்தைகளினுடைய தலையும் மொட்டை அடிக்கப்பட்டிருந்தது இந்த காட்சிய பார்த்தவனாக ஒரு கவிஞன் எழுதுனதா ஒரு சொன்னா அழகு அங்கே முடி இறக்கி கொண்டது ஆனால் அன்பு அங்கே முடி சூட்டி கொண்டது என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட அன்பு சூழ் உலகாக இன்றைக்கு இருக்கிறது குறைகளை மட்டுமே தயவு செய்து இன்றைய வெளிப்பாடாக பார்க்காதீர்கள் நல்ல தமிழை முன்னெடுக்க எத்தனையோ இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் சமூக சேவைக்காக எத்தனையோ பெரியோர்கள் இருக்கிறார்கள் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் மாட்டுக்காகவும் போராட்டம் நடத்தியிட்டோம் நோட்டுக்காகவும் போராட்டம் நடத்தினோம் நீட்டுக்காகவும் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாருக்குமான போராட்டத்தினுடைய விளைவு இனிமையான சாதனையாகத்தான் மகிழ்ந்திருக்கிறது அது இனியும் தொடர வேண்டும் இந்த தை திருநாளில் இருந்து என்கிற நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கையோடு இடம் சார்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நான்கு பேர்களும் தமிழை செலவழித்த விதமும் அவங்க கையாண்ட அழகும் அற்புதம் ரொம்ப நிறையா சொன்னாங்க தமிழுடைய அந்த கலை அவங்களுடைய பெருமையில் என்ன இன்னைக்கு தான் இத்தனை திரும்புறவங்களாம் டாக்டர் அன்னைக்கு கிராமத்தில் அந்த காலத்தில் டாக்டரே இல்லை யார் அப்புறம் எப்படி வைத்தியம் பார்த்தாங்க அவர் வைத்தியம் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த யூசன் திரு ப்ரெஸ் யூஸ் பண்ணது மொதல் மொதல் நம்ம கிராமத்தில் ஒரு வேப்பங்குச்சி ஒடிப்பார் ரெண்டு கீச்சு போட்டு அவர் வாட்டு போயிடுவார் அவ்வளோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பாம்பு கடிச்சா கூட பாம்பு செத்து போயிருங்க அப்படி வயலில் போய்கிட்டு இருப்பார் பாம்பு கடிச்சிடும் அந்த பாம்பை பிச்சு எரிஞ்சிட்டு பல்லு விளக்கிட்டே போவார் ஒன்றும் பாம்பை பிச்சு அறிஞ்சிட்டு போயிருக்கார் பொன்னாங்கண்ணி கீரை சாப்பிட்டா பகலில் நட்சத்திரத்தை பார்க்கலாம் தமிழுடைய பெருமைங்க யாரும் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கல இடது கையை ஊண்டி எந்திரிச்சா ஆம்பளை பையன் வலது கையை ஊண்டி எந்திரிச்சா பொம்பளை பிள்ளை இதை வச்சு நீ ஸ்கேனில் எடுக்க தேவையில்லை ஒரு கிளவி தான் ஸ்கேன் மிஷின் அதே கண்டுபிடிச்சி சொல்லும் அவள் செய்கிற செயலை வச்சு பார்த்துக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் உங்கள் சாதனையில் சிசிடி கேமரா எவன் திருடி வந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் சிசிடி கேமராவை திருடிட்டு போயிட்டான் இதை தாண்டா வச்சா நீ கண்டு இதவே திருட்டு போட்டா என்ன சிவன் காவலுக்கு நாயை வச்சுனா நாயை தூக்கி போயிட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் சிசிடி கேமரா உங்கள் சாதனையில் கண்டுபிடிச்சிங்களே அன்னைக்கு சிசிடி கேமரா யாரும் தெரியுமா திண்ணையில் இருக்க கிளவி தான் ஒரு ரூபாய் அந்த பக்கம் வந்து போக முடியுமா ஓ சிசிடி கேமரா உங்கள் சாதனையில் என்ன செய்யணும் இருக்கிறத படம் பிடிச்சி காட்ட அவ்வளோதான் படம் மட்டும் தான் காமிக்கும் ஆனால் அந்த சிசிடி கேமரா ஆடியோவோட சொல்லும் மூணு மணிக்கு ஒருத்தி வந்தாண்டியே மூணு மணிக்கு நடிச்சாம மூக்காய் வீட்டுக்கு அவனுக்கு என்ன வேலை ரெண்டு பேர் வீட்டுக்காரன் அருவாலோட வெட்டி ஜெயிலில் இருப்பாங்க அஞ்சு மணிக்கு பத்தியா படுத்துருக்கா அது பாட்டுக்க சரக்குன்னு ஒரு ஓனே அந்த தவி ஓடி இருக்கும் அதுக்கு கண்ணாடியை போட்டு யாரா அப்படின்ட்டு ரைட்டு ரெண்டும் ஒத்துக்கிறோம் இது ஒரு சாதனை அது ஒரு வகையான சாதனை செஞ்சாங்க பார்த்தீங்களா இப்படி ஒன்னொன்னா சொல்லும் உங்க சாதனைகளில் சரியான விஷயம் இருக்கா சொல்றோம் கைபேசி சாதனை தான் ஒத்துக்கிறோம் ஆனால் அதில் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் இருக்கு எவ்வளவு இந்த பொங்கல் திருநாள் நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வாழ்த்து அட்டை அப்படி ஒரு கரும்பு ஒரு பொங்கல் பானையோட அதை அனுப்பி அதை அவன் ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறப்ப கிடைக்கிற மகிழ்ச்சி உடனே ஒரு செய்தியை ஒரு அந்த நம்ம கைபேசியில் அனுபவிக்கிறப்ப கிடைக்காது தமிழுடைய பெருமைகளாம் வரிசை சொன்னாங்க பார்த்திங்களா காமராஜ் அவர்கள் கட்டி அணை ஒரு கோடி ரூபாய்க்குள்ளே கட்டணும் சார் அதில் ஒரு முப்பது லட்சம் மிச்சம் மாதிரி இன்னொரு அணையை கட்டுங்க ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க கடைசியில் ஒரு அரசியல் தலைவர்
அவர் இறந்து போகிறப்ப என்ன அறிஞ்சு நம்ம அடிக்கடி கேட்குறதா மேடையில் நூற்றம்பது ரூபா ரெண்டு கதர் துண்டு ஒரு தடவை அவங்க அம்மா சென்னைக்கு போனப்போ ஒரு சில்வர் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க விருதுனருக்கு ஃபோன் அங்கேருந்து சில்வர் கிளாஸ் ரெண்டு குறைதை எடுத்துகிட்டு போனியா ஆமாப்பா முதலமைச்சர் பா அவங்க அம்மா பார்க்கவர் வர்றாளுக்கு எப்படி நான் ஈய கிளாஸில் கொடுக்க முடியும் என்னைய பார்க்கவர் ஈய கிளாஸில் டீ குடிச்சா அவனை உள்ளே அனுப்பு சில்வர் கிளாஸ் அவனை வெளியே அனுப்பு சில்வர் கிளாஸ் ரெண்டு சென்னை கொண்டு வா வாங்கிட்டே விட்டார் சில்வர் கிளாஸ் வாங்கிட்டே விட்டாருங்க இப்படி ஒரு தலைவரை இப்போ பார்க்க முடியுதா பார்க்க முடியும் உங்கள் புதிய நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்கான் என் மகள் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்கா விசுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சிருக்காங்க ஆனால் பக்கத்தில் எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாது உங்கள் படிச்சிருந்த என்ன செய்ய எப்படி அணுகுமுறை எப்படி ஒட்டி தெரியலையே ஆனால் உங்கள் சாதனை ஆச்சரியம்னா பிச்சைக்காரங்க பிச்சைக்காரன் என் பழைய சோத்தை போட்ட உடனே அவன் தட்டில் பீ பீ பீப்னு சவுண்டு வந்துருச்சு என்னென்னா புதுசாக பழைய சோத்து போட்டால் கண்டுபிடிச்சிருமா அதுலேயே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஆச்சரியப்படுத்துகிறேன் பார்த்தீங்களா எல்லாமே பிரமிப்பாக இருக்கு சொல்லிட்டே போகிறோம் புதுசு புதுசாக நிறைய சாதனை உருவாக்கி சந்தோஷம் தான் ஆனாலும் பாருங்கள் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் இராணுவ வீரர் வயசான பின்னாடி அவர் ஏடிஎம்மில் செக்யூரிட்டியாக போடுறான் ஆனால் நம்ம ஊரில் சினிமா நடிகர் மட்டும் வயசானால் சிஎம்மா வாக்கணும் ஒரு ஆசை வந்தது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு எத்தனை பேர் உறைந்து அந்த குளிரில் கால் இறுகி எப்படி இராணுவ ஊரில் பார்க்குறோம் நம்மளுக்காக எல்லாம் நிறையா சொல்ல முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் ஐநா சபையில் அந்த நுழைவாயிலில் ஒரு அருமையான வாசகம் எழுதணும் அது எந்த சாதி எந்த மதத்தையும் சேராத வாசகமாக இருக்கணும் நாலாயிரத்துக்கு எண்ணூறு மேற்கப்பட்ட நாலாயிரத்துக்கு எண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட மொழிகள் உலகத்தில் இருக்குது இந்த மொழிகளில் எந்த வாசகம் ஒரே வரில் அற்புதமான வாசகமாக இருக்கணும் தேடி கண்டுபிடிச்சி கடைசியாக எடுத்தது என்ன தெரியுமா யாதும் ஊரே யாவரும் கேளின்னு சொல்லி நம்ம தமிழந்து எடுத்தாங்க இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது நம்ம இதில் ஒரு அழகாக சொல்கிறாங்க இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது பகவத்கீதை மனிதன் இறைவனுக்கு சொன்னது திருவாசகம் மனிதனே மனிதனுக்கு சொன்னது திருக்குறள் இப்போ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்மளுக்கு சிறு சிறு அடையாளங்கள் அன்றைய நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் காமராஜ் அவர்கள் படி படி என்றார் இன்னைக்கு அவனு குடி குடின்னு ஒவ்வொரு மனிதனும் குடிக்க வைக்கிறது மாட்டுப்பொங்கல்லாம் வருது நம்ம சொல்கிற மாடை கொடுமைப்படுத்தலாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் கிராமத்தில் பாருங்கள் டைம் ஆச்சு எட்டு மணி ஆச்சு நான் ஊருக்கு உடனே போனோம் ஏன்னா மையன் சாப்பிடாமல் இருப்பானா அம்மா இல்லைங்க மாடு ஊரம் பட்டினியாக கிடக்கும் ஆடு பட்டினியாக கிடக்கும்னு சொல்லி ஆட்டுக்காக மாட்டுக்காக ஓடி போகும்போதே சைக்கிளில் வேப்பம் குலையும் மறு மறு இது கிளையும் பிடிங்கிட்டு போயிட்டு மாட்டுக்குன்னு தனியாக தொழுவம் கட்டி கொடுத்து அதுக்கு கொசு கடிக்காமல் அங்கே பற்றி பொருத்தி வச்சு ஏன் தெரியுமா மாடு வளர்ப்பாங்க ஏன்னா இவருடைய துன்பத்தில் பாதி அது வாங்கிக்கிறோம் சொல்லி வீட்டில் ஒரு அசம்பாவம் நடக்க போனால் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி பசுவோட கண்ணில் ஒரு கண்ணீர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கோழி செத்து போயிடும் ஆடு நாய் செத்து போயிடும் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா வீட்டில் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது அது வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கற்பனையில் வாழ்ந்தோம் நிறையா விஷயங்கள் தொகுத்து சொல்ல முடியுங்க நம்முடைய கலாச்சாரம் மித்த அனைத்து நாட்டிற்கும் ஏன் சொல்கிறோம் இப்போ ஒன்றும் நான் ஒரே உதாரணம் சொல்லி முடிப்போம் நம்ம கலாச்சாரம் எப்படி அப்பட்டது நம்முடைய தமிழர் பெருமை அப்படின்னு கிளாரி கிளின்டன் கிளின்டனுடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி கிளின்டனுடைய மனைவி இந்தியாவை சுற்றி பார்த்துட்டு அமெரிக்காவில் போய் ஒரு கிளப் ஆரம்பிக்கிறாங்க லேடிஸ் கிளப் ஆரம்பிச்சுட்டு அவங்க பேசுகிற முதல் வார்த்தை எல்லாரும் இந்திய பெண்மைக்கு திரும்புங்கள் குறிப்பாக தமிழருடைய பண்பாடை பின்பற்றுங்கள் என்ன தெரியுமா ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்று வாழ்கிறார்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கு எப்படி எவ்வளோ பெரிய பணக்கார நாடு ஏழை நாடாகிய நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து கலாச்சாரத்தை பிச்சை வாங்கிட்டு போனான் தெரியுமா இதுதான் தமிழுடைய பெருமை என்று சொல்லி பெருமையை பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ஆக மொத்தம் தமிழருக்கு பெருமை சேர்ப்பது நம்மளுடைய வரலாறு தான் அந்த வரலாறை மீண்டும் கடைபிடித்தால் நாம் சாதனை பொருளாம் என்று சொல்லி மீண்டும் அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் எங்கள் பட்டிமன்ற குழுவின் சார்பில் பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி விடைபெறுகிறோம் நன்றி நன்றி வணக்கம்